वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी मैं हर्षाद अली मैथमेटिक्स के स्पेशल कोर्स का लेक्चर नंबर आप पांच देख रहे हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे एच को इसे आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हिंदी में महत्व समापवर्तक या मासा के नाम से जानते हैं इससे पहले हमने मैथमेटिक्स के चार वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं जिसमें बेसिक्स हमने डिस्कस किए हैं मैथमेटिक्स के उनको देख लीजिएगा आगे बहुत हेल्पफुल साबित होगा इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में आज मॉर्निंग में एक लिंक हमने आपको दिया है व्हाट्सएप पर तो वो मैथ्स की प्लेलिस्ट का लिंक है डेली आप उसे ओपन करके देखेंगे तो डेली एक या दो लेक्चर उसमें नए अपलोड आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे मुझे फिर से लिंक भेजने की जरूरत नहीं रहेगी जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं आते वो उस प्ले के लिंक को ओपन कर लेंगे जो व्हाट्सएप के थ्रू आपको आया है चलिए शुरुआत करते हैं तो पहले इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए एक एग्जांपल लेंगे हम जैसे हमने एलसीएम के केस में किया था तो कोई दो नंबर हमने सेलेक्ट कर लिए कोई भी दो नंबर हो सकते हैं आपके पास में हमने नौ और बारह को सेलेक्ट किया हमने यहां कहा आपको कि नौ और बारह को किन किन संख्याओं द्वारा विभाजित किया जा सकता है पहले हमें ये चेक करना है कि नौ को आप किन किन नंबर से काट सकते हैं विभाजित करने का मतलब होता है कि मान लीजिए नौ है नौ को हम किससे विभाजित कर सकते हैं एक से आप डिवाइड करोगे एक नम नो होते हैं और ये जीरो जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है आ जाता है या शेषफल जीरो आता है तब हम बोलते हैं वो पूर्णता विभाजित है या एग्जैक्टली exactly डिविजिबल है तो ये एक से विभाजित हो जाता है नौ को पहले चेक करेंगे नौ एक से विभाजित हो गया तो हमने यहाँ लिख दिया नौ को हम फिर अगला दो से विभाजित करके देखो दो चौके होते हैं आठ ये रिमाइंडर वन बज गया शेषफल शेषफल कितना है एक तो ये दो से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है नाइन तो दो को नहीं लिखा अगले नंबर से चेक करो तीन से चेक करो तीन से जब आप चेक करोगे नौ को तीन तिया होते हैं नौ यानी रिमाइंडर आ गया जीरो इसका मतलब तीन से भी ये एग्जैक्टली exactly डिविजिबल है चार से चेक करोगे नौ को तो चार के टेबल में कभी भी नौ नहीं आता है तो चार से नहीं कट पाएगा ना ही पांच से कटेगा ना ही छह से कटेगा ना ही सात से कटेगा ना ही आठ से अगला नंबर जो होगा काटने वाला ये नौ से ही डिवाइड होगा नौ यानी ये इन तीन नंबर से एग्जैक्टली exactly डिविजिबल है तो नौ के फैक्टर्स ये जो जिन नंबर से डिवाइड हुआ है यही कहलाएंगे इसके फैक्टर यानी जो नंबर इस नाइन को काट रहे हैं पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं ये सभी नाइन के फैक्टर्स कहलाएंगे या क्या कहलाएंगे अपवर्तक कहलाएंगे एक बात अब बात करेंगे बारह की ऐसे ही हम बारह के केस में चेक करेंगे बारह को कौन कौन से नंबर विभाजित कर सकते हैं देखिए एक जो वन होता है वन तो सभी नंबर को विभाजित कर सकता है तो ये वन पहले लिख दिया और इसको हम दो से डिवाइड कर सकते हैं अब हम जैसे मैंने पहले आपको यहाँ काट के दिखा रहे थे ऐसे नहीं करेंगे देखिए दो के टेबल में आता है ये दो छक्के बारह एग्जैक्टली डिविजिबल है दो से तीन से काट के देखिए तीन चौके बारह बिल्कुल कट जाएगा ऐसे ही चार से चार या बारह पांच से काटोगे पांच के टेबल में नहीं आता है पांच के टेबल में नहीं आता है बारह पांच दूनी दस दो बचे शेष बचा दो तो पांच नहीं होगा इसका एक फैक्टर छ छ देखो छह दूनी बारह बिल्कुल एग्जैक्टली डिविजिबल है और सात से नहीं कटेगा आठ से नहीं कटेगा नौ से नहीं कटेगा दस से नहीं कटेगा सीधे फिर बारह से कटेगा तो ये हो गए नीचे बारह के फैक्टर तो नीचे वाले ये सभी बारह के फैक्टर हैं ये सभी नौ के फैक्टर हैं अगर आपसे पूछे कि इन दोनों में इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है नौ और बारह के नौ और बारह के कॉमन फैक्टर आपको बताने कौन कौन से होंगे तो आप यहां देख पा रहे हैं नौ और बारह के कॉमन फैक्टर मतलब वो फैक्टर जो नौ को भी काट रहा है और वो बारह को भी एक तो वन हो गया दूसरा अगला फैक्टर जो नौ को काट रहा है और तीन को भी काट रहा है जैसे हमने एल में देखा था दोनों नंबर में से हम क्या ले रहे थे कॉमन मल्टीपल को यहाँ कॉमन फैक्टर है ठीक है तो तीन है अगला नंबर देखिए आगे कोई नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो तो वन वन यहां लिख लिया एक नौ और बारह का कॉमन फैक्टर क्या है जो इस नौ और बारह का कॉमन फैक्टर का मतलब जो नौ और बारह दोनों को विभाजित कर रहा है तो वन नौ को विभाजित कर सकता है और बारह को भी ठीक वैसे ही तीन जो है नौ को विभाजित कर सकता है तीन बारह को भी तो ये दोनों फैक्टर हमने लिख लिए अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित नंबरों का या दिए गई संख्याओं का आप एच सी एफ निकालिए हाइएस्ट कॉमन फैक्टर अब बोला है उसने हाइएस्ट इस कॉमन फैक्टर के आगे इसने एक वर्ड लगा दिया हाइएस्ट हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इन दोनों नंबर में जो हाईएस्ट है वो बताइए कौन सा है भाई दोनों में तो तीन है तो तीन क्या हो गया एच सवाल पूछेगा नौ और बारह में नौ और बारह का एच कितना होता है नौ और बारह का एच होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर थ्री बेसिक चलिए ये था इसका बेसिक अब इसकी डेफिनेशन बनाएंगे हम लोग तो डेफिनेशन क्या हुई इस हिसाब से एच या महत्तम समाप्तक वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह या पूर्णतः विभाजित कर सके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इट इज अ लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड एग्जैक्टली टू और मोर देन टू नंबर्स समझ आ गया होगा आपको ये और एग्जांपल्स ले लेते हैं तो तीन तीन अभी हमने देखा नौ और बारह के केस में
चलिए अगला एग्जाम्पल फिर देखिए एक और बारह और छत्तीस में कौन कौन से संख्याएं हैं जो इन बारह और छत्तीस को विभाजित कर सकती हैं आप डायरेक्टली लिखिए देखिए सिर्फ समझाने के लिए है आपको मैं शॉर्ट ट्रिक कराऊंगा अभी ठीक है शॉर्टकट कराऊंगा जो आप डायरेक्टली देखते ही बताओगे इसको जैसे वन से काट सकते हैं बिल्कुल वन से एग्जैक्टली डिविजिबल है ये टू से भी डिविजिबल टू से भी डिविजिबल है तीन से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है आप करके देख लीजिएगा मैंने यहाँ लिखे जिन नंबरों को उनसे आप काट के देखिए बारह को सब कट जाएंगे सब सब जो है इस बारह को काट देंगे आराम से चार भी छः भी बारह भी तो ये है ये सभी बारह के फैक्टर्स हैं ये सब बारह के फैक्टर्स हैं अपर तक हैं छत्तीस को देखिए छत्तीस को एक से काट सकते हैं दो से भी काट सकते हैं तीन से भी चार से भी पाँच से नहीं काट सकते छः से कट जाएगा क्योंकि छः चंग छत्तीस होते हैं चार तिया बारह होते हैं तीन चौके बारह सॉरी यहाँ पर छत्तीस को काटना है ना हाँ एक से काटेंगे दो से कहेंगे तो अट्ठारह बार जाएगा तीन से काटेंगे तो बारह बार जाएगा ये और चार से काटेंगे तो ये आठ बार चार निम छत्तीस होते हैं और छः छः चिंग छत्तीस होते हैं बारह तिया छत्तीस होते हैं अट्ठारह दूनी छत्तीस ये दोनों के फैक्टर्स हमने लिख लिए अब हमें बताना है अब इसमें देखिए यहाँ ये सभी बारह के फैक्टर्स हैं ये सभी अट्ठारह के फैक्टर्स हैं हम क्या करेंगे अब इन दोनों में देखिए उन फैक्टर्स को देखिए जो दोनों में भी हैं बारह वाले में भी हैं और छत्तीस वाले में भी वन वन दोनों में शामिल है तो ये दोनों वन क्या हो गया बारह और छत्तीस का कॉमन फैक्टर दो इसमें भी शामिल है इसमें भी तो ये भी इसका कॉमन फैक्टर ये तीन भी कॉमन फैक्टर चार भी कॉमन फैक्टर छः भी कॉमन फैक्टर बारह भी कॉमन फैक्टर इसके बाद कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा क्योंकि बारह का इसके बाद कोई भी फैक्टर नहीं मिलेगा भले ही छत्तीस का एक और फैक्टर आएगा छत्तीस खाली ठीक है इतना तो इसके बाद में क्या होगा यहीं पर रुक जाएगा ये हमारे क्या है ये कॉमन फैक्टर है तो सारे कॉमन फैक्टर्स को हमने एक जगह लिख लिया यहाँ कॉमन फैक्टर लिखने का किन नंबर का ये बारह और छत्तीस दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर्स हैं यानी जो दोनों में शामिल हैं दोनों काट रहे हैं इस बारह और छत्तीस को अब देखिए अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एच क्या होता है एच इन कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट कर लीजिए सबसे बड़ा नंबर जो इन बारह और छत्तीस को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हो क्योंकि कॉमन फैक्टर तो बारह छत्तीस के हैं ना दोनों बारह बारह से आप काट के देखिए किसको बारह एकम बारह बारह तिया बारह चौबीस बारह तिया छत्तीस ठीक है बारह से बड़ा तेरह चौदह पंद्रह आप जब चेक करोगे तब आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा जो इन दोनों को डिवाइड कर सके एग्जैक्टली exactly. तो बारह वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो बारह और छत्तीस को पूर्णता विभाजित करती है अब ऐसे नहीं करना है आपको एग्जाम में वो सिर्फ समझाने के लिए था कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए था शॉर्ट ट्रिक सुनो आप इसकी आपको एक बेसिक फंडा ये वाला याद रखना है जब कभी भी आपको निकालना हो शुरुआत जब आप करें तो पहले इस मेथड को लगाइए बोला आपसे एग्जाम में नौ और बारह का एस निकालिए आप क्या करेंगे जो जो छोटा जो बड़ा नंबर है जो इन दोनों अगर दो नंबर दिए तो उसमें बड़ा नंबर जो है उसको ऐसे लिखेंगे और यहां नौ लिखेंगे ठीक है तो यहां देखिए जो बड़ा वाला नंबर है उस बड़े वाले नंबर को आप डिवाइड करेंगे किससे छोटे वाले नंबर से नौ ही कम नौ तो यहां पर क्या बचेगा वन वन सॉरी थ्री बचेगा यहां पर जो थ्री बचा है यहां ये थ्री रिमाइंडर है अब इस रिमाइंडर से क्या करेंगे हम इस वाले नौ को डिवाइड करेंगे यहां पर ठीक है जैसे यहां शेष आ जाए तो ये वाला नंबर आप ले लीजिए भाजक जिससे हम भाग दे रहे हैं टीवी डिवीजर से और यहाँ ले आइए अब इसको तीन से डिवाइड करिए शेष से इसको डिवाइड करिए तीन दिया नौ तो ये जो आता है ना ये वाला अगर ये एग्जैक्टली exactly डिवाइड हो गया यहीं पर जीरो आ गया रिमाइंडर वहीं रुक जाइए तो ये तीन क्या है वही एच हो जाएगा तो ये तीन इसका एच है ये आपके सामने करके दिखाया बारह छत्तीस को भी इसी तरह से करेंगे हम तो बारह लिखा हुआ है छत्तीस है यहाँ से बारह से डिवाइड करिए बारह दिया कितने होते हैं छत्तीस ये जीरो आ गया तो इसका मतलब बारह ही क्या है इसका एच सी एफ है अब एक और शॉर्टकट ये शॉर्टकट पहले आपको मैंने बेसिक बताया बेसिक के बाद में एक शॉर्टकट ये बताया मैंने और इससे भी कम शॉर्टकट आपके लिए ये रहा भाई देखो शॉर्टकट कोई भी लगाओ आपका आंसर सेम आना चाहिए नौ और बारह है नौ और बारह में सबसे आप छोटा नंबर सेलेक्ट करिए छोटा नंबर क्या है नौ नौ को आप नौ के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं ठीक है नौ के फैक्टर्स यानी नौ को कौन कौन से नंबर काट सकते हैं एक तो खुद नौ काट सकता है नौ के बाद आठ नहीं काट सकता है नौ को सात भी नहीं काट सकता है छः भी नहीं काट सकता है पाँच भी नहीं काट सकता चार भी नहीं फिर नौ के बाद सीधा तीन काट सकता है इसको तीन के बाद फिर एक जो हमने सबसे पहले ही देखे थे जब तो इसको ऐसे लिख लीजिए घटते क्रम में एक तरीके से पहले सबसे बड़े खुद नौ को ही लिखिए जो नंबर है वो नौ तीन एक ये सब नौ के फैक्टर हैं अब इन फैक्टर्स जो फैक्टर आपके सामने नजर आ रहे हैं ये तीनों फैक्टर जो नौ के हैं इस इस नौ से पहले इसको काट के देखिए नौ ही कम नौ कट जा रहा है और इसी फैक्टर से इस वाले बारह को काट के देखिए नौ के पहाड़े में कभी बारह नहीं आता तो ये हमारा इसको छोड़ देंगे यहीं पर अगला फैक्टर है इसका नौ का तीन इस तीन से इसको काट के देखिए तीन तिया नौ बिल्कुल कट जा रहा है तीन चौके बारह ये भी कट जा रहा है
ठीक है उसके बाद बारह को क्या काट सकता है ग्यारह नहीं काट सकता ठीक है ग्यारह फैक्टर नहीं होगा इसका दस भी नहीं काट सकता दस फैक्टर नहीं होगा नौ भी नहीं काट पाएगा इसको आठ भी नहीं काट पाएगा सात भी नहीं अगला नंबर छः छः इस बारह को काट सकता है फिर चार काटेगा फिर तीन ठीक है आप खुद सोच लीजिएगा जितने नंबर यहाँ लिखे हैं कि बाकी जब नंबर जो मैंने इनके बीच में नहीं लिखे हैं वो नहीं काट रहे इसलिए नहीं लिखे तो अब इस नंबर से दोनों को डिवाइड करिए बारह एकम बारह ये कट गया बारह दिए छत्तीस तो जो नंबर इन दोनों को काट रहा है वही हमें अगर बड़े से बड़ा होगा हमारा वही क्या होगा एच सी एफ एच सी एफ इसका बारह हो गया बारह और छत्तीस का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पचास सत्तर और पिचासी का एच सी एफ क्या होगा पचास सत्तर पिचासी का एच सी एफ क्या होगा देखिए पचास सत्तर पिचासी इसको हम पहले बेसिक मेथड से करेंगे जो हमने अभी बताया है ठीक है आप इन दोनों नंबर को जो छोटे नंबर है ना शुरुआत में पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा पहले शुरुआत के दो नंबर उठाइए इस बड़े इन दोनों नंबर्स में बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करना शुरू करिए पचास से सत्तर को भाग दीजिए तो पचासी कम पचास आएगा यहाँ पचास लिख लिया और जब आप इसको घटाओगे तो रिमाइंडर में बीस बचेगा यहाँ ये बीस बचा रिमाइंडर अब इस पचास को यहाँ ले आइए इस रिमाइंडर से इस डिविजर को भाग दीजिए यहाँ पर पचास हमने यहाँ लिख लिया अब बीस दूनी होते हैं चालीस चालीस इसके नीचे रख दिया हमने चालीस अभी कितना बचेगा पचास में चालीस जाएंगे तो दस बचेगा फर्दर दस बचा अब क्या करेंगे इस दस से जो है रिमाइंडर दस बचा इस बीस को ले आएंगे अब जब तक जीरो नहीं मिल जाता तब तक चलते रहेंगे दस दूनी बीस तो रिमाइंडर जीरो मिलने तक हमें यहाँ पर आ गए तो हमें क्या मिला हमें क्या समझ में आया ये वाला नंबर जो है लास्ट का डिवाइजर जो भाजक है ना ये इन दोनों का क्या हो गया एच लेकिन हमें तीनों का बताना है अगर ये इन दोनों को काट रहा है दस तो ये इसको भी काटना चाहिए ठीक है तो इसको भी दस से डिवाइड करना शुरू करो दस से जब डिवाइड करोगे पिचासी को तो दस अट्ठे होंगे अस्सी अस्सी होंगे तो यहाँ बचेगा पाँच रिमाइंडर का जब पाँच बचा तो इसको हम यहाँ ले आए ठीक है दस जीरो लाने तक जो है चलते रहेंगे मैंने कहा जीरो लाने तक तो पांच दुनी होते हैं दस जो लास्ट में भाजक आएगा आपके वही आपका एच होगा तो इन तीनों नंबर का एच क्या हो गया एच मतलब ये बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को काट सकता है पांच पांच वो बड़े से बड़ा नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है इन तीनों नंबर्स को शॉर्ट ट्रिक पर आइए इसको आप चाहो तो कर सकते हो घर पर अपने प्रैक्टिस के लिए अच्छा है सीखने के लिए किसी को बताना है खुद से करना है या आपने अपने आप को ही वेरीफाई करना है अपने आंसर को तो इससे पचास साठ सत्तर पिचासी पचास के आप ऐसे नंबर ढूंढो जो पचास के पचास जिनके टेबल में पचास आता हो या पचास को जो नंबर काट सके <coughs> सॉरी तो पचास को पचास काट सकता है बिल्कुल एक फैक्टर ये हो गया इसका फिर इसके बाद में पचास के बाद में उनचास नहीं काट सकता बहुत सारे नंबर नहीं काट पाएंगे फिर आएगा पच्चीस पच्चीस काट सकता है दस काट सकता है पाँच काट सकता है एक काट सकता है पचास को छोटे वाले नंबर को लेंगे यहाँ पर ठीक है छोटे वाले नंबर को लेंगे अब बात करते हैं अब इस वाले नंबर से चेक करिए क्या इन दिनों को काटा जा सकता है भाई पचास से पचास तो कट जाएगा लेकिन पचास के पहाड़े में सत्तर नहीं आता तो सत्तर को नहीं काट पाएगा यहाँ कुछ रिमाइंडर बचेगा और ये वाला भी नहीं कटेगा तो पचास को भूल जाइए पचास आंसर नहीं होगा अगला है पच्चीस पच्चीस से इस नंबर को काटिए पच्चीस दूनी होते हैं पचास पच्चीस तीन होते हैं पचहत्तर तो ये भी नहीं कट पाएगा अगला नंबर ये भी नहीं कट पाएगा पच्चीस से दोनों को भूल जाइए अगला नंबर फिर से चेक करिए अगला नंबर क्या है दस दस से पचास कट जाएगा सत्तर कट जाएगा लेकिन पचासी नहीं कट पाएगा तो दस को भी भूल जाइए पाँच से काटिए पाँच धाई पचास और पाँच एकम पाँच पाँच दूनी बारह पंजे सत्तर हो गया ये कट जाएगा और ये भी पाँच एकम पाँच और ये पाँच सत्ते पैंतीस ठीक है ये कट गया इससे यानी कि पाँच से ये तीन और डिविजिबल है आप खुद इस तरह से करके देखिएगा पाँच से पचास काट के जो मैंने अभी ओरली बोले हैं सारी चीज़ें सिर्फ पाँच क्या होगा इसका एच सॉरी एल लिखा हुआ है यहाँ पर एच लिखिएगा ठीक है वो गलती से लिखा गया यहाँ पर एच इसका पाँच होगा तो दोनों मेथड से सेम ही आया ना ठीक है अगले क्वेश्चन को देखिए टाइम बहुत जल्दी जाता है समझाने में नेक्स्ट क्वेश्चन तीस बयालीस एक सौ पैंतीस फाइंड दी एच सी एफ ऑप्शन आपके सामने तीस बयालीस एक सौ पैंतीस ये वाला मेथड आपके सामने इसको मैं डिक्टेट नहीं करूंगा अभी आपके सामने है कर लीजिएगा इससे एस सी एफ आ रहा है हमारा तीन अगर हमारा ये सही है तो इससे भी एस सी एफ तीन ही आना चाहिए ठीक है चलिए शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए तीस चालीस बयालीस एक सौ पैंतीस इन तीनों में सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास तीस है तीस तीस को ऐसे नंबर ढूंढिए जो तीस को आराम से ईजिली काट सकें तीस से तीस को काट सकते हैं आराम से बिल्कुल तीस से इसको काट सकते हैं बयालीस को नहीं तीस के पहाड़े में कभी बयालीस नहीं आता है ना एक सौ पैंतीस तो तीस नहीं होगा तो तीस के जो फैक्टर है पहले आप लिखेंगे तीस से काट सकते हैं तीस को पंद्रह से काट सकते हैं दस से काट सकते हैं छः से पाँच से और तीन से भी काट सकते हैं तीस को आप चेक करिए अब इन एक एक फैक्टर को चेक करके चलिए तीनों नंबर्स को काट पा रहा है कि नहीं पंद्रह से काटेंगे पंद्रह दिन तीस कट जाएगा लेकिन पंद्रह के पहाड़े में कभी बयालीस नहीं आएगा पंद्रह इसका आंसर नहीं हो सकता दस से चेक करिए दस या तीस बाकी नंबर ये
और तीन बजे पंद्रह पैंतालीस बार आराम से ये एक्जैक्टली डिविजिबल है किससे तीन से एच सी ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ एक कमेंट मैंने देखा था कि बोल रहे हैं कि सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस करा रहे हैं हमें एल सी एम के अभी तो सिर्फ आपको बेसिक बैकग्राउंड बताया इनका अभी देखना अभी पाँच से छः लेक्चर और लूँगा मैं एल के उसमें आपको ढेर सारी प्रॉब्लम्स मैं करवाऊँगा लैंग्वेज वाली ठीक है वर्ड्स प्रॉब्लम जो होती है ना शब्दों का खेल बना करके ऐसे फ्रेम किया जाता है कि आप नहीं पहचान पाओगे कि एच का है एल का क्वेश्चन है ठीक है वही बैकग्राउंड आपका यहाँ तैयार किया गया नेक्स्ट वीडियो से हम जो है इनके एप्लीकेशन इनके क्वेश्चंस में कराऊंगा आपको ठीक है उसकी फिक्र ना करें आपको क्या कराना है क्या नहीं कराना मैंने पहले बताया वेल कनेक्टेड है मैंने अपने हिसाब से अरेंज किए हैं अगला क्वेश्चन देखें चौबीस साठ चौरासी एक सौ आठ का एस क्या होगा ये वाला मेथड आप यहाँ से देख के करेंगे या खुद से ट्राई करेंगे इसका एस सी एफ से बारह आ रहा है और बारह अब यहाँ देख लीजिए चौबीस साठ चौरासी एक को जो है कौन कौन ऐसे ऐसे नंबर है जो काट सकते हैं एग्जैक्टली चौबीस भी काट सकता है बारह भी काट सकता है आठ भी छः भी चार भी तीन भी दो भी एक ये इसके फैक्टर है जैसे फैक्टर हमने शुरुआत में लिए डेफिनेशन सीखने से पहले नौ के फैक्टर में देखे थे वन थ्री नाइन ठीक है फिर बारह के देखे थे उस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे हम अब इनसे काट के देखो चौबीस से चौबीस तो कट रहा है इन सारे फैक्टर से इनको डिवाइड करके देखो कि एक्जैक्टली exactly डिवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं ये जो चौबीस वाले फैक्टर हैं चौबीस तो नहीं काट पा रहा क्योंकि चौबीस के पहाड़े में साठ नहीं आता बारह से चेक कर लो अगले वाले से पहले सबसे बड़े को चेक करेंगे फिर उससे छोटे को फिर उससे छोटे को याद रखना पहले सबसे बड़े को ही चेक करेंगे क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना आपको बड़ा वाला तो बड़े को इसलिए चेक करेंगे बारह दुनी चौबीस होते हैं बारह पंजे साठ होते हैं और बारह चिंग बहत्तर बारह सत्ते चौरासी ठीक है बारह सत्ते चौरासी और बारह दुनी एक सौ आठ ठीक है ये चारों कट गए बारह से एच क्या हो गया बारह टैली कर लीजिएगा ठीक है किसी को समझ आया है नहीं आया तो प्लीज जरा रेस्पॉन्स दीजिए इन पांचों लेक्चर्स का कॉमेंट में लिख दीजिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ठीक है और क्या सजेशन हो सकते हैं आपके कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं फास्ट चाहते हैं और मतलब क्या क्या जो भी आप लिख दीजिए उसको देख के थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आप लोग की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि कमेंट सारे लोग नहीं करते हैं ठीक है कुछ ही कमेंट दिखते हैं तो आप कर दीजिएगा सारे कमेंट्स में देखूंगा फिर चेक करते हैं फिर किस लेवल का आपको किस लेवल से आपको लेकर के चलना है छः बारह अट्ठारह का एस क्या होगा सिंपली निकाल पाएंगे यहाँ छः होगा छः बारह का अट्ठारह का निकाल सकते हैं आप आराम से यहाँ पर ठीक है तो ये कर लेंगे आप तो ये वाले खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग अब तो कुछ भी नहीं है खाली रिपीट ही करना है मुझे ये सारे के सारे वही सारी सेम चीज़ें हैं ठीक है एक इस क्वेश्चन को करते हैं एक सौ आठ दो सौ अट्ठासी तीन सौ साठ का मैसा क्या हो मासा क्या होगा आप इनको तीनों को लिख लेंगे एक सौ आठ ही सबसे छोटा नंबर है इससे इसको काट के देखिए और एक सौ आठ को एक सौ आठ का फिर इससे छोटा वाला फैक्टर जो इसको काट रहा हो चौवन है फिर छत्तीस है फिर बारह है नौ है छः है तीन दो है ये सब एक को काट रहे हैं और इनमें से तीन ही केवल छत्तीस ही केवल एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को काट देगा ठीक है तो ये हो गया इसका आंसर एस सी इस वाले मेथड से भी देखोगे तो आप इसका आंसर आपको छत्तीस ही मिलेगा ठीक है आपने क्या किया हमने बताया देखिए ये तीन नंबर आपको दिए हुए हैं इनमें से कोई दो नंबर सेलेक्ट कर लीजिए जो छोटे वाले हों 108 और 288 को हमने जब सेलेक्ट किया तो इसमें क्या करेंगे 288 को भाग दीजिए 108 से जब 108 से इसको भाग देंगे दो बार जाएगा 216 सौ सोलह रिमाइंडर बचेगा बहत्तर इस रिमाइंडर से जो है आप एक को डिवाइड कर दीजिए बहत्तर बार एक बार बहत्तर आएगा छत्तीस और ये वाला जो रिमाइंडर ये वाला जो भाजा का इसको यहाँ ले आइए ये बहत्तर और नीचे क्या बचेगा रिमाइंडर जीरो आ गया तो यानी छत्तीस इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा कोशिश कर रहे हैं कि दो लेक्चर आए डेली बट अभी नेट नेट की प्रॉब्लम आप जान रहे हैं कोरोना की वजह से किस तरह से भी लॉकडाउन है तो कोई शॉप्स कोई इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो है अभी एक्टिव नहीं है इस वक्त ठीक है मोबाइल डेटा पर ही आपको वीडियोज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो आप मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड किए जाएँ बट मैक्सिमम दो आज आपके लिए आ गए कल कोशिश करेंगे कि तीन हो जाएँ लेकिन मिनिमम तो दो रखे जा सकते हैं थैंक यू सो मच वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा शेयर भी कर दीजिएगा और अपने रेस्पॉन्स पाँचों वीडियो लेक्चर्स का मुझे दीजिए थैंक यू सो मच